От училище, книги и най-вече от филмите научаваме за някои страшно интересни и известни хора от нашето минало, които някакси по подразбиране приемаме, че са реално съществуващи исторически личности. Знаехте ли обаче, че познати на всеки го персони, като Шекспир, Робин Худ или пък Питагор, например, може и изобщо да не са съществували? Останете до самия край на това видео, за да разберете някои доста смущаващи факти около хора, които май-май ще се окажат просто литературна измислица. Ще ме зарадвате супер много, ако се присъедините към огромното ни YouTube семейство, като се абонирате за канала. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум две видеа всяка седмица. А натискайки към банката, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук. А книгите ми, най-новата от които е 50 невероятни загадки, ще ви отведат на едно необикновено пътуване с най-големите тайни на света. Може да си ги вземете от линкчетата предоставени долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам. Коя е последната книга, която сте чели? Споделете ми на бързо долу в коментарите. Номер 10. Мулан. Принцесата Войн, наречена Мулан, стана известна по целия свят с едноименната анимация на Дисни от 1998 година и още тогава целият свят я помисли за реална героиня. Така ли е обаче? Оказва се, че Мулан е напълно измислена жена. Корените на образа й идват от древна китайска легенда от времето на северната династия Уей. По това време Китай често е нападан от врагове и мъжете от селата постоянно са привиквани в армията. Според баладата, бащата на Мулан е призован в армията за поредната война. Той обаче е много възрастен и момичето се притеснява, че отивайки да се бие, това бързо ще коства живота му. Тя няма по-големи братя и затова решава да си купи колни снаряжение, да се облече в мъжки дрехи и да замине на бойното поле вместо баща си. Реално Мулан е просто плотна, красива легенда, чиято история се пази под формата на песни. Номер 9. Крал Артур Силно се съмнявам да има някой от вас, който да не е чувал за крал Артур или пък рицарите от кръглата маса. Според изследване, повече от половината британци го мислят за реален крал от миналото и за тях той олицетворява идеалния владетел. Добър и справедлив, придружаван от свръхестествени сили и избраният, който изтегля от камъка, меча Екскалибур. Крие ли се обаче друга истина за тази история? Тук отговорът е да. Въпреки, че в наши дни крал Артур е общобритански герой, първите данни за него идват от Уелс. Историци смятат, че той все пак трябва да има реален прототип, но май-май става въпрос за идеализиран уелски военоначалник. След оттеглянето на римските легиони от Британия през 410 година, Артур мобилизира сънародниците си, за да спре варварските нашествия от север и обединява страната. Това понеса историческите данни. През 2017 година обаче, 7 годишната Матилда Джонс открива древен и странен меч в Езеро, в което, според легендата, смъртно раненият крал Артур е наредил да изхвърлят неговия екскалибур. Все пак, в легендата май има доза истина, макар и силно пресилена. Номер 8. Робин Худ Стигаме до друг супер легендарен герой, за когото хората масово мислят, че е реална личност. Според всеобщото мнение, Робин Худ е живял по времето на крал Ричард Лъвското сърце. Знае се, че Робин уж е бил насилствено разорен аристократ. Той събира група турмозени селяни, с които заживява в Шерлудската гора. Препитават се с лов и разбойничество, но нападат само алчни феодали и лоши църковни служители, а заграбените пари даряват на бедните. Накрая Робин се жени щастливо за любимата си Мериан. Така се мислите и вие, нали? Признавам си, да, историята е супер красива, но напълно невярна. Реално няма никакви данни за някога съществувал благороден разбойник. Така се оказва, че той е по-скоро плод на въображението на британците. 
А дали изобщо легендарния Робин Худ всъщност е имал някакъв дори далечен прототип, също е спорен въпрос. За тази кандидатура редица известни учени са посочили поне 5-6 различни лица. Сред тях има както брутални разбойници, така и почтени древни аристократи. Не е ясно дори кога е съществувал евентуалният прототип на Робин Худ. Ненията варират от 11 чак до 13 век. А образът на Мериан всъщност е взет от френска средновековна балада. Номер 7. Ликурк Ликурк е известният законодател на Спарта и основател на политическото и устройство, което осигурява силни позиции в продължение на няколко века и оформя уникалния и облик. С една дума, той прави Спарта каквато я познаваме днес. Силна и непобедима. Какво друго обаче може да се каже за него? Ами оказва се, че нищо. Защото според редица учени, то е просто легендарен герой. Естествено, има и такива, които вярват, че Ликурк е съществувал, но въпросът си остава спорен. За него пръв пише Херодот, според когато този владетел е живял през 7 век преди новата ера, произлизал от един от двата най-силни рода в Спарта и създал законодателството си по пример на Критското. Древният писател Ксенофон пък вярва, че Ликурк е свързан с нахлуването на дорийците около 1000 години преди новата ера, и превръщането на местното население в безправни хора, но не със статут на роби. Според Плутарх, Ликурк е живял около 10 век и е взел законодателството си от Египет. Точно тези противоречия навеждат голям брой следователи към мисълта, че такъв човек не е бил реален. Номер 6. Сун Дзъ Надали има някой, който да не знае за Сун Дзъ? авторът на изкуството на войната. Това се счита за най-ранният известен трактат по военна стратегия. Тази книга се използва и от много менеджери в бизнес преговори, макар и да няма нищо общо с тях. Официалната версия твърди, че е написана през 510 година преди Христа. Е, имам изненада за вас. Според енциклопедия Британика има сериозни разминавания в текста и стила, който Уш Сундза е ползвал. Освен това, в книгата му има термини, които още не са съществували по времето, когато според официалната теория е живял и служил. Учените отдавна се опитват да разберат кой е той, но се оказва, че сведенията за него са просто прекалено малко. Толкова малко, че всъщност е невъзможно да се определи дали наистина такъв човек е съществувал някога. Затова заключението реално е, че знаменитият трактат по военно дело е написан възоснова на знанията и уменията на поколения китайски пълководци, а не от един единствен човек. Така, вече стигнахме до средата на видеото и тук по традиция ви проверявам дали случайно не сте забравили да оставите по един палец нагоре. Давайте бързо по един лайк и да продължаваме, защото ще ви разкажа за някои личности, които 100 на 100 сте сигурни, че са реални, но... Както ще разберете след малко, може и да не са. Номер 5. Конфуции. Сега ще си кажете, как така основател на цяла идеология, която е повлияла мисленето на хората в Китай, Япония, Корея, че дори и в Виетнам, да се окаже измислен? Ами, по-добре чуйте фактите и сами си съставете мнение. Когато стане дума за личността на Конфуции или Кунза, както е на китайски, споровете започват още от най-ранното му детство. Според едни източници, той е роден в кралско семейство от династията Джоу, според други в разорено семейство на дребен благородник и детството му преминава в бедност. Най-подробен разказ за живота на Конфуции дава историкът и астролог Сума Циен, който живее между средата на втори и началото на първи век преди новата ера. Други източници за живота на Конфуции или са нереални, или ускъдни. Може да ви се стори странно, но ако Конфуции реално е съществувал, то той не е имал абсолютно никакво влияние върху хората във времето в което е живял. Ние разполагаме единствено с фрагменти от живота му, побрани в 20 страници. 
Те са събирани в продължение на около 3 века и са доста трудно разбираеми. Излиза, че Конфуций може да е просто персонафикация на цялостна народна мъдрост. Номер 4. Мария Магдалена Отдавна е утвърдена представата, че Мария Магдалена е разкаяла се блудница, станала последователка на Христос. Фактите обаче сочат, че Мария Магдалена може изобщо да не е съществувала или поне не в този смисъл, в който ние я познаваме. Например, самото и име няма как да е Мария Магдалена, ами само Мария. Тя е била от градчето Магдала и Магдалена е прозвище, оказващо происхода й. Освен това, тя се смесва с цял куп Марии, посочени в Евангелията, както и с други неназовани героини, които също им се носи славата, че са жени с нисък морал. В Евангелието на Лука се говори за Мария от Магдала, но не като за разкаяла се грешница, а за излекувана от Исус болна жена. Историята се потвърждава и от другите три Евангелия – на Матей, Марко и Йоан. От всички става ясно, че пред Исус наистина се е покаяла някаква блудница, но нейното име не се назовава и със сигурност няма нищо общо с Мария от Магдала. Наистина, една Мария е помазала Божия син с миро и е изтрила краката му с косата си. Но това е Мария, сестрата на Лазар, който Божия син е възкресил. Тя в никакъв случай не е блудница, а е уважила госта си. Номер 3. Питагор Тези от вас, които мразят математиката, може би ще харесат информацията, че Питагор, на когото е преписвано откриването и доказването на Питагоровата теорема, може би не е бил реален човек. Първо, тази теорема, макар че носи името на уш откривателя си, е била известна на вавилонците около хиляда години преди евентуалното раждане на Питагор. С нея дори са били запознати и древните египтяни, които са я използвали успешно при строежа на пирамидите. На Питагор се приписва и създаването на специално учение, наречено с неговото име – Питагорейство, според което в космоса съществува съвършена хармония, която може да се измери с числа. Следи в древността от този култ обаче не се намират, а първата информация за Питагор идва цели два века след предполагаемото негово съществуване. За него пишат няколко древни книжовници, които обаче се позовават на митични устни разкази, според някои от които бащата на Питагор е самият древногръцки бог на Слънцето – Аполон. Така че вие си правете сметката колко реален може да е бил той. Номер 2. Омир Омир е всепризнат велик древногръцки писател от 8 век преди новата ера, автор на изучаваните в училище Илиада и Одисея. Мале, колко много не ги харесвах тези две творби. Но как ще реагирате, ако ви кажа, че техният автор може никога да не е съществувал? За това твърдение има много доказателства. Или, айде, по-точно, за съществуването му няма почти никакви такива. Смята се, че той е бил сляп и следователно неграмотен, което веднага поставя въпроса как тогава е написал произведенията си. Още през трети век преди новата ера, учени в Александрия се усъмняват в авторството на двете му най-големи поеми, но пък не успорват съществуването му. Теорията, че такъв човек е нямало никога, е плод на 19 и 20 век и се нарича Омиров въпрос. Нека започнем от самото име. Омир не е лично име, а дума означаваща заложник. Внимателният анализ на Илиада и Одисея показва, че те не са дело на един и същ човек, а на различни хора, при това живели в различни времена. И двете произведения носят белези на епохи, много по-късни от времето, в което Омир е живял. Още през 19 век се появява хипотезата, че автор на Одисея може дори да е жена, а през 20 век, че и двете поеми са дело на дама от древността. Номер 1. Шекспир Вече чувам възгостите ви. 
Слави, как така? Бе? Как точно Шекспир пък да не е съществувал? Какви говориш? Та да той е най-великият драматург на всички времена. Е, да, ама ще ви разочаровам. Шекспир може да не е този, за когото го мислим. И така фразата да бъдеш или да не бъдеш добива изцяло нов смисъл. Само да уточня. Човек на име Уилям Шекспир, живял в Стратфорд на река Ейвън, действително е имало по това време, но той не е бил драматург, а просто търговец. Несъответствията започват с факта, че нито една пиеса не е подписана от когото и да е било. Отделно в архивите му няма и едно писмо от кореспонденция, което е направо абсурдно за човек от неговия статус. Знаехте ли, че нямаме реални ръкописи с един и същ почерк от творбите на Шекспир, а единствено до нас достига завещанието му, което е пълно с грешки и е написано просташки като например «Завещавам на съпругата си най-добрият креват в къщата». В завещанието му няма нито дума за книги или пиеси, които във времето си са били с изключително висока стойност. След смъртта му обаче излизат още цели 18 пиеси. Откъде се взели? И така, кой е истинският Шекспир? Изследователи смятат, че това е литературен проект на няколко човека, които създали образът на този автор. Според някои учени, един от тях е Франсис Бейкън, защото в пиесата «Бурята» е описано съвършенно точно коробокрушението, преживяно от Бейкън. Съществуват естествено и други теории, както и имена, но просто темата е безкрайно дълга. Има цели книги, изписани по нея, така че може да ги погледнете или да прочетете повече в интернет. Хаштаг бонус Цар Давид и Цар Соломон Предполагам, знаете библейската история за малкото овчарче Давид, което обаче успяло да победи гиганта Голият, и в последствие станало един от най-известните царе на Юдея. След това пък идва синът му Соломон, за когото Стария Завет твърди, че притежава някаква невероятна мъдрост. Съществували ли са обаче тези двама мъже? Ако се допитаме до Библията, то отговорът е да. Но ако се допитаме до където и да е другаде, то отговорът е не. Нито един от двамата не се среща в други писания. А археологическите разкопки също не са в полза на библейския разказ. Оказва се, че по времето, когато Уш, Давид и Соломон са царували, Иерусалим не е някаква велика столица, ами просто едно малко селце. Напълно развенчана е и митът, че Давид е автор на псалтира. Текстологични анализи са доказали, че отделните псалми са писани в различни исторически времена от различни хора. Ако видеото ви е харесало, подкрепете го с един палец нагоре. А пък ако искате да ми ударите едно рамо, може да го споделите в социалните мрежи с приятели. Така наистина с един, два, три клика ми помагате супер много, за което съм ви благодарен. Може да се абонирате супер лесно за канала, като цъкнете на кръгчето с моята снимка тук и не забравяйте да потупате към банката, за да ви известява когато куче нещо ново. А пък ако имате още свободно време и искате да научите други интересни неща, то цъкнете на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!